ഹലോ അസ്സലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഹാബൂസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്പെഷ്യലായ ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെ റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കലുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിലൊക്കെ എൻ എന്തെങ്കിലും മിക്സിങ്ങൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം ഒരു ടൈം നല്ല കുറഞ്ഞ ടൈം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ എന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമൃതിയതിന് ശേഷം ഓളം എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നില്ല ആണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അര ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതലേ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കൂട്ടോ കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ സമയം എടുക്കും ഈ അര ലിറ്റർ പാൽ ശരിക്ക് കുറുകി വറ്റി വരുന്ന ഒരു ടൈം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അത്ര ടൈം എടുക്കും ആ ഒരു ടൈം ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ നമുക്കിതിനുള്ളൂ അതിലൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ സാവധാനം ഇങ്ങനെ തിള വരുന്നേ ഉള്ളൂ ലോ ഫ്ലെയിമിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് ഇളക്കി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിള വരുമ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാലിൻ്റെ ഒരു കട്ടിയായ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് കിടക്കും അതൊക്കെ ശരിക്കും ഇളക്കി ഇളക്കി പാലിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളാക്കി കൊടുക്കണം സൈഡിലൊക്കെ പാലിൻ്റെ കട്ടി അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ആ കട്ടിയായി വരുന്നത് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പറ്റി പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഇളക്കി ഒക്കെ താ പാലിലേക്ക് തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അങ്ങനെ വറ്റാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വെക്കാതെ തന്നെ ശരിക്കും ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് സൈഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പറ്റി കിടക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ തട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറുകി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഇപ്പോൾ ശരിക്ക് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയല്ല ശരിക്ക് വെള്ളം മൊത്തം വറ്റി വരണം നമ്മുടെ പാല് നന്നായിട്ടിതായി തിളച്ച് വരുന്നേരം ഈ കട്ടി ഈ ഭാഗം കട്ടിയായതുണ്ടല്ലോ ശരിക്ക് നന്നായിട്ട് വറ്റിയതിന് ശേഷം പാൻ ഒന്ന് അത് വിട്ട് വരണം അതാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടി ഡയമണ്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം കൂടി ഞാൻ തന്നെ ഇളക്കി നിൽക്കണം നമ്മളൊരു സ്പാച്ച് ഇളവെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക എന്നാലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വടിച്ച് കിട്ടും ലാസ്റ്റ് ടൈമാണേ സ്പാച്ചിൽ വെക്കാവുള്ളൂ അതുവരെ നമുക്ക് ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ശരിക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് വരുന്ന ശരിക്കും പാലിൻ്റെ ആ കൊഴുപ്പ് ഒരു പ ഒരു അതാ ഈ ഒരു പരുവ ആകുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുപ്പ് നിറക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചൂട് കുറച്ചൊന്ന് ചൂട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇളം ചൂട് വേണം നമുക്കൊരു വേറെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഇളം ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ ശരിക്കും പാലിന് അത്യാവശ്യം ഈ കട്ടിയായ പരുവത്തിന് നല്ലൊരു മധുരമുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ബ്രെഡിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു കട്ടി ഇത്രയും കട്ടിയാകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പേക്കെ നമുക്ക് മക്കൾക്ക് ക്രീമൊക്കെ ആയിട്ട് ബ്രെഡിലൊക്കെ ബ്രെഡിൽ കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് മൈദ അതിൽ എഴുതി വെക്കുക ഞാനിവിടെ ഫോസ്റ്റർ ക്ലാസിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല ഒരു ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഇതിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ല ക്വാണ്ടി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഐറ്റം തന്നെയാണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്
അര ടീസ്പൂണിൽ അധികമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ബോൾസ് ആയിട്ട് നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ നെയ്യ് ശരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ചപ്പാത്തി കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ച് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ ചപ്പാത്തിക്ക് വേണ്ടി കുഴക്കുന്ന പോലെ ഇനി ഒരു പൂരീൻ്റെ ഒരു ഒരു കണക്കിലുള്ള ബോൾസാണ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഒരുപാട് വലുതാക്കേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇതാക്കി എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ വലിയതാവും അതുകൊണ്ട് അവർ ചെറിയ ബോൾസാക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതലും നല്ലത് എനിക്കിതൊരു പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ബോൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ബോൾസാക്കി എടുക്കുക എല്ലാതും നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് സാവധാനം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ചെറുതായിട്ട് തിള വരുന്നല്ലുള്ളൂ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ നാലോ അഞ്ചോ ബോൾസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെ നമുക്കത് വെന്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് മാറിയിടുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഇത് മാത്രം ഒന്ന് ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് തിരിച്ചിടാവുള്ളൂ കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ മനസ്സ് തിരിച്ചിട്ടാൽ വേഗം പൊട്ടിപ്പോവും ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ആ ആ ഒരു ഇതിൽ എടുക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ കുറേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് കളറ് ഈ ഒരു കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോരി എടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ബാക്കിയുള്ള മാച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവം തന്നെ ആയിരിക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു കട്ടിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കൂടി പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ അതേ അളവിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിം ആയി കൊടുക്കുക ഇതാ ഈ ഇതേപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ച ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആദ്യം ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫുള്ള് ഇളക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അടപ്പ് വെക്കുക അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം കേട്ടോ ഒരു ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ കുരു ഇല്ല കേട്ടോ വെറും തൊലി മാത്രമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താണ് ഒരു എനിക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പാവാക്കി എടുക്കുക അതിലിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഒരു പത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് ഒരു ചൂട് കുറച്ചൊന്ന് ചൂട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ കണ്ടോ ബോൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ പാവായി വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നന്നായിട്ട് വലുപ്പം വെക്കും അതാ നേരത്തെ ചെറിയ ബോൾസാക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്കിത് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളി ഹോം മെയ്ഡ് ഗുലാബ് ജാമുൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ ഒരു മിക്സിങ്ങും ചേർത്തിട്ടില്ല തികച്ചും ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ 
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്ന